왜 그런지 알것 같아요. 도로지가 왜 회오리 바람을 타고 우주의 마법사한테 갔는지. 캔자스는 바람이 엄청나게 풉니다. 이 우리 누나가 살고 있는 곳 주소가 사우스 윈드라는 곳인데요. 얼마나 바람이 불면 동네 이름도 바람이란 글자가 들어갔을까요? 캔자스의 짧은 여행이었지만 캔자스는 정말 아기자기하고 아늑하고 평화로운 곳이었습니다. 현대도시가 아닌 시간이 잠시 멈춘 그런 곳 오래된 건물들과 풍경들 지금 그리고 있는 풍경은 어느 오래된 창고 같은 건물입니다. 결이라 나무는 앙상한데 유독 빨간색 건물이 눈에 띕니다. 새 건물이 아니에요. 시간의 흔적이 묻어있는 여기저기 녹슨 그런 건물이죠. 그런데 군데군데 녹이 쓴 창고가 정말 엄청 멋있죠? 간략하게 스케치를 합니다. 이 마을에는 이렇게 오래되고 운치 있는 건물들이 많죠. 지나가다 보이는 양철 우체통, 청명한 하늘, 붉게 물드는 노을, 미국 오래된 영화에서 나올 법한 휴게소 느낌의 레스토랑, 그리고 푸짐하고 정감어린 동네 식당들. 이 모든 것이 캔자스의 풍경입니다. 짧다면 짧고 길다면 긴 일주일 넘는 시간. 나이 드니 시간이 왜 이렇게 빨리 지나가는 건지 도통 모르겠습니다. 간만에 누나도 보는 뜻깊은 시간을 보내고 한가롭게 시원한 바람도 쐬고 따뜻한 햇살도 즐기고 무엇보다 공기가 좋으니 참 쾌적합니다. 마트에서 소소하게 장보고 요리도 해먹고 특히 미국의 마트는 정말 볼거리도 많고 저렴해서 참 기억에 남습니다. 또 기억에 남는 건 저번 영상에도 소개했던 올드 카우타운이라는 뮤지엄이었는데요. 미국 서브 스텔 그대로 유지하고 있는 그런 마을이었습니다. 그 옛날 작은 마을에도 법률 사무소, 기차역, 마차도 있고 의상실, 치과, 은행, 악기 상점도 있다는 게참 놀라웠어요. 마치 내가 영화 속 주인공은 아니고 영화 속 등장인물이 된것 같았습니다. 주인공은 말도 타고 총도 잘 쏴야 하잖아요. 저는 또 그런 거에 잼뱅이라 그냥 영화 속에 조연 정도 하는 그런 느낌이었습니다. 심지어 그 마을에는 옛날에 감옥도 있었다니 어딜 가나 나쁜 사람들도 있었나 봅니다. 처음에는 도로시 박물관을 가보려고 했었는데 너무 먼 거리여서 못 가는 게좀 아쉽네요. 오주의 마법사 하면 도로시고 그 동화 속 배경이 켄자스죠. 켄자스에서 유일하게 유명한 게 오주의 마법사 하지 않습니까? 어릴 때 읽었던 책인데 어수아비 양철이란 사자가 등장해서 어린 마음에 묻혀 흥미진진하게 봤었죠. 아마 그때 그 배경이랑 지금의 캔자스 배경이랑은 크게 변하진 않은 것 같습니다. 물론 캔자스의 큰 도시로 가면 현대적인 건물들이 많겠지만 요 그리고 또 찾아보니까 피자헛도 처음에 캔자스에서 탄생을 했다는 거예요. 아직도 한국의 피자헛은 엄청나게 창렬스럽기로 유명하죠. 피자헛은 안 먹은 지 진짜 100만 년된것 같습니다. 캔자스 사람들은 무뚝뚝한 것 같지만 살짝 츤데레 같은 그런 느낌이 있습니다. 혹시 츤데레 뜻 모르시는 분 계신가요? 아무튼 어딜 가나 시골 사람들은 순박한 것 같아요. 이제 슬슬 누나와의 오랜만에 제외하는 시간이 끝났습니다. 이 시국에 미국까지 왔으니 또 뉴욕을 들러봐야 하지 않겠습니까? 다음 여행지인 뉴욕 뉴욕은 요새 어떤 분위기인지 참 궁금합니다. 슬슬 캔자스의 아름다운 추억은 그림을 그리면서 간직해 보기로 하고 다음 여행지인 뉴욕에서 또 만나요.